Привет всем любителям веб-технологий. Это первый урок у нас по каскадным таблицам стилей. И в этом таком небольшом уроке хотелось бы сказать несколько слов о одном очень полезном расширении для браузеров, которое называется Firebug. Так, он в принципе есть уже во всех современных браузерах. Если вы, например, работаете в браузере Firefox, то, в общем, вот здесь вот у меня у блога есть такая вот заметочка, которая называется CSS и Firefox установка плагинов. Тут вот такая ссылка есть, вы ее скопируете. И уже через браузер Firefox заходите по этому адресу. И вот тут вот устанавливаете уже расширение Firebug для вашего браузера. Если, конечно, у вас его еще нет. Так, дальше. Если вы любите работать в Google Chrome, то в этом браузере уже это расширение Firebug установлено по умолчанию его вызвать тут очень просто просто нажимаете правую кнопку мыши и вот здесь вот выбираете просмотр кода элемента и он тут видите появляется единственное что мне не нравится вот в гугловском фаербаге это то что тут все по-английски а так, в принципе, все тут нормально. Ну, лучше, по крайней мере, чем ничего-то, правильно? Ну, я вот в Google Chrome не работаю. Я привык работать уже в браузере Opera. В Opera это расширение тоже уже установлено по умолчанию. Его нам устанавливать не нужно. Вызывается... Это расширение Firebug в опере. Вот здесь вот нажатием сюда вот проинспектировать элемент. И вот он тут загружается, как мы видим. Сейчас он загрузится. Тут уже все по-русски, все понятно. Так, вот мы видим, что Firebug загрузился. Ну, чем он вообще будет нам полезен? а тем, что мы можем, не выходя из браузера, просматривать уже, как устроен этот сайт, над которым мы будем работать. Например, вот мы можем тут выбирать отдельные какие-нибудь блоки, элементы. Вот я, например, выбрал вот этот вот блок. Вот он сразу подсветился. Это div ID линейка. Вот я нажимаю на эту линейку. И тут сразу справа мы можем наблюдать уже стиль этой линейки. Вон тут картинка в бэкграунде какая-то. Вот если я отключаю ее, хоп, видите, она уже исчезла. И так мы можем просматривать все стили у элементов. Абсолютно все стили. Можем даже что-то новое добавлять. Это существенно нам облегчит работу при изучении и дальнейшей работе в CSS. Так, ну все, что я хотел сказать в этом уроке. В следующем уроке уже будем разбираться, что такое CSS, зачем оно надо, с чем его едят и так далее. Ну все, до свидания.